ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు నాణ్యత ప్రమాణాలతో ఎస్వీబిసి ప్రోమోల రూపకల్పన పరిశీలించి ప్రశంసించిన టీటీడీ చైర్మన్ తిరుపతి జేఈఓలు తిరుమలలో దుకాణదారులకు అందుబాటులో ఆన్లైన్లో అద్దె చెల్లింపు విధానం ఐటీ అధికారులతో టీటీడీ ఈవో సమీక్ష పలు అప్లికేషన్ల రూపకల్పనకు ఆదేశం కోలాహలంగా వెంకటగిరి పోలేరమ్మ జాతర మహోత్సవం ఆరాధ్య దేవత తొలి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తజనం అన్నపూర్ణాదేవి కటాక్షాన్ని భక్తులకు అందిస్తున్న టీటీడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ట్రస్ట్ ద్వారా విస్తృత సేవలు ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారాల ద్వారా భక్త లోకానికి అందించడానికి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ పటిష్టమైన కార్యాచరణను రూపొందించింది ఈ నేపథ్యంలోనే శ్రీవారి భక్తి తత్వాన్ని వైభవాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసేలా బ్రహ్మోత్సవాల వైశిష్ట్యాన్ని చాటి చెప్పేలా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్త కోటికి అందిస్తున్న సమున్నతమైన సేవలను తెలియజేసేలా ఎస్వీబీసీ ప్రోమలను అత్యంత ఆకర్షణీయంగా రూపొందించింది ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ పృథ్వీరాజ్ బాలిరెడ్డి స్వీయ నేతృత్వంలో ఆయన స్వరగాంభీర్యంతో ఇరవై ఏడు ప్రోమలను ప్రసారానికి సిద్దం చేశారు ఈ ప్రోమలను తిరుపతిలోని పద్మావతి అతిథి గృహంలో గురువారం సాయంత్రం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు వైవి సుబ్బారెడ్డి తిరుపతి జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ లు పరిశీలించారు నాణ్యత ప్రమాణాలతో శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ రూపొందించిన ప్రోమోలు అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయని టీటీడీ చైర్మన్ జేఈఓలు ప్రశంసించారు అనంతరం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు ఎస్వీబీసీతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ తమ మనోభావాన్ని వెల్లడించారు ఈ రోజు ఎస్వీబీసీ ఛానల్ చైర్మన్ ఛానల్ సిఈఓ మిగతా ఛానల్లో ఉండే వారందరూ కూడా కలిసి సెప్టెంబర్ ముప్పై తారీఖు నుంచి అక్టోబర్ ఎనిమిదో తారీఖు తిరుమలలో జరగబో బ్రహ్మోత్సవాల కార్యక్రమాలను ఒక్కో రోజు ఒక్కో కార్యక్రమం ఏ విధంగా ఉంటాయి వాటి విశిష్టత ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ మంచి ప్రోమో రిలీజ్ చేసే కార్యక్రమం ఈరోజు చేపట్టడం జరిగింది చాలా అద్భుతంగా ప్రోమో రావటం జరిగింది ఈ రోజు నుంచే ఎస్వీబీసీ ఛానల్ ద్వారా ఇంకా మిగతా ప్రసార సాధనాల ద్వారా కూడా భక్తులందరికీ అన్ని భాషల్లో చేరే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రచారం చేయాలని చెప్పి ఎస్వీపీసీ ఛానల్ వారికి తెలియజేస్తూ బ్రహ్మోత్సవాల కార్యక్రమంతో పాటు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జరుగుతున్న భక్తుల కోసం చేపడుతున్న కార్యక్రమాల గురించి కూడా ప్రోమోరు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు అందులో ముఖ్యంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జలప్రసాదం పేరుతో ఎట్లాంటి మంచి నీరు శుద్ధి చేసి ఇస్తున్నారనేది చాలా చక్కగా ఎస్వీబీసీ ఛానల్ వారు చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే తిరుమలలో వచ్చే ప్రతి బొట్టు కూడా చాలా పవిత్రమైన బొట్టు కాబట్టి ఆ నీళ్లే తాగితే భక్తులకి అది ఒక వరప్రసాదం లాగా ఉంటుంది అని చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది ఇది చాలా మంచి కార్యక్రమం అదేవిధంగా తిరుమలలో ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ వాడకుండా నిషేధించి కేవలం జలప్రసాదం ద్వారానే మంచినీళ్ళు తాగే కార్యక్రమానికి ఉధృతంగా ప్రచారం చేయడానికి కూడా ఈ ప్రోమో ఉపయోగపడుతుంది ప్రత్యేకంగా ఎస్వీబీ ఛానల్ చైర్మన్కి ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్న అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఓం నమో వెంకటేశాయన ఈ సమావేశంలో ఎస్వీబీసీ చైర్మన్ పృథ్వీరాజ్ బాలిరెడ్డి ఛానల్ సిఈఓ వైవి నగేష్ లు పాల్గొన్నారు తిరుమలలో దుకాణదారులు అద్దె చెల్లించేందుకు బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని లీజ్ అండ్ రెంటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ ద్వారా ఆన్లైన్లో చెల్లించవచ్చునని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు గురువారం తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలన భవనంలో ఈవో ఐటీ విభాగం అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదిహేడవ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ అప్లికేషన్ ద్వారా దుకాణదారులు ఆన్లైన్లో అద్దె చెల్లించేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందన్నారు ఇక ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తున్న స్థానికాలయాల అచిత సేవ టికెట్లకు స్పందన ఎలా ఉందో పరిశీలించాలని ఐటీ అధికారులకు సూచించారు అలాగే 
టీటీడీలో విభాగాల వారీగా హార్డ్వేర్ పరికరాలు సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ల వివరాలు పొందుపరిచేందుకు అసెట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం ఒంటిమిట్టలోని యాత్రికుల వసతి సముదాయంలో గదులను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవడానికి వీలుగా అప్లికేషన్లను రూపొందించాలని ఆదేశించారు ఇక శ్రీవారి సేవ నెక్స్ట్ జెన్ అప్లికేషన్ ను పూర్తి చేయాలన్నారు అలాగే కళ్యాణ మండపం మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దర్శన మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లాకర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ల పనితీరును ఈవో పరిశీలించారు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా సుళ్లూరుపేటలో కొలువైన భక్తుల ఆరాధ్య దేవత శ్రీ పోలేరమ్మ తల్లి జాతర మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది దక్షిణ భారతదేశంలోని ఎంతో ప్రాధాన్యం కలిగిన ఈ జాతరకు వివిధ జిల్లాల నుంచే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి లక్షలాదిగా భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు వచ్చిన భక్తులకు త్వరితగతిన అమ్మవారి దర్శనం కల్పించడానికి ఆలయ అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు అంతకు ముందు అమ్మవారి శోభాయాత్ర ఎంతో వేడుకగా జరిగింది శక్తి స్వరూపిణి శ్రీ పోలేరమ్మ వారిని కుమ్మరి మండపం వద్ద తొలి దర్శనం అనంతరం చాకలి మండపానికి సాగనంపారు అక్కడ అమ్మవారిని పూలరథంపై కొలువ తెచ్చి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శోభాయాత్రను నిర్వహించారు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఈ శోభాయాత్రలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు హైదరాబాద్ నగరంలోని దేవాలయాలు పలు ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో శోభిల్లాయి సీతాభల్ మండిలోని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి అర్చనలు నిర్వహించగా పలు ఆలయాల్లో రాఘవేంద్ర స్వామి వార్లకు ప్రత్యేక అభిషేకాలు జరిపారు అవశేషాల సమాహారం మీకోసం రాష్ట్ర దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ సీతాపల్ మండిలోని శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు గర్భాలయంలో కొలువైన శ్రీ అవధూత దత్తాత్రేయ స్వామి మూల విరాట్కు రచిత కవచ ఆభరణాలు తులసి గులాబీ మాలలతో విశేష అలంకరణ చేసి కర్పూర హారతులు నివేదించారు ఇక బాగ్లింగంపల్లిలోని శ్రీ రాఘవేంద్ర మఠం మూల బృందావనంలో కొలువైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించి స్వర్ణ కవచంతో పాటు తులసి చామంతి గులాబీ మాలలతో చక్కగా అలంకరించారు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో సేవించి తరించారు చిత్తూరు సంతపేటలో వెలిసిన శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో ఉపాలయంగా పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి భాద్రపద మాసం కృత్తికా నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అభిషేకం ప్రత్యేక పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు తొలుత ఆలయంలో వరసిద్ది వినాయక స్వామి వారికి శివపార్వతులకు దక్షిణామూర్తికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని గోక్షీరం పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత వెండి కవచం పుష్పమాలలతో చక్కగా అలంకరించి స్కంద అష్టకాలతో అర్చించారు తరువాత హారతులు సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు అలాగే చిత్తూరులో శ్రీ విశ్వకర్మ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారిని పురవీధిలో ఊరేగించారు విద్యుత్ దీపాలు పుష్పమాలికలతో శోభాయమానంగా అలంకరించిన రథంపై విశ్వకర్మను కొలువు తీర్చారు స్వామికి అష్టోత్తరాలతో పూజలు జరిపి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ నగరోత్సవం జరిపారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని హారతులు సమర్పించారు ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో పాటు సామాజిక సేవలలో సైతం అగ్రగామిగా నిలుస్తున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీవారి భక్తలోకానికి ఎన్నో అమూల్యమైన సౌకర్యాలను శ్రీవారి అనుగ్రహంతో నిరంతరాయంగా అందజేస్తోంది అందులో మహోన్నతమైన కార్యక్రమం శ్రీవారి నిత్యాన ప్రసాదం తిరుమలలోని మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ నిత్యాన ప్రసాద భవనంలో వేలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు అన్న పానీయాలను అవిశ్రాంతంగా సమకూరుస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తృతం చేస్తూ తిరుమలతో పాటు తిరుపతిలోని పలు ప్రాంతాలలో భక్తులకు అన్న ప్రసాద వితరణను కొనసాగిస్తోంది ఈ బృహత్తర యాగానికి చిరునామాగా నిలుస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన ప్రసాదం ట్రస్ట్ టీటీడీ చిరస్మరణీయ భక్తి ప్రస్థానంలో ఓ మైలు రాయిగా నిలుస్తున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ విశేషాలు సవివరంగా మీకోసం నిత్యాన్న ప్రసాద వితరణ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద హిందూ ధార్మిక సంస్థగా వెలుగొందుతున్న అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి పాదాల చెంత అవిశ్రాంతంగా కొనసాగుతున్న ఓ ఆధ్యాత్మిక యజ్ఞం సకల భువనాలకు అధిపతి అయిన కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీవారి అపార కరుణా కటాక్షాలతో తిరుమలకు విచ్చేసే లక్షలాది మంది భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీనివాసుడి దర్శనంతో పాటు సకల సౌకర్యాలను ఓపికగా సమకూరుస్తోంది అందులో భాగంగానే తిరుమలకు విచ్చేసిన భక్త కోటికి అన్న ప్రసాద వితరణతో ఇటు శ్రీవారి సేవతో పాటు అటు ప్రతి మనిషిలోని ఆత్మారాముడిని సంతృప్తిపరిచే 
మహదావకాశాన్ని సగర్వంగా సమున్నతంగా నిర్వహిస్తోంది ఎందరో వదాన్యులను ఈ మహాక్రతువులో భాగస్వాములను చేసింది ఆ అద్భుత ఆవిష్కరణలోంచి పుట్టుకొచ్చిందే శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పేరు ప్రపంచం నలు చెరుగులా చాటేలా చేస్తున్న ఓ ధార్మిక చైతన్యం ఈ ట్రస్ట్ ప్రతిరోజు వివిధ ప్రాంతాలలో లక్ష మంది భక్తులకు తగ్గకుండా అన్న ప్రసాద వితరణ చేయడం ద్వారా టీటీడీ తన బాధ్యతాయుతమైన పనితీరును ప్రసుస్పష్టం చేస్తోంది అదేవిధంగా ఏకకాలంలో నాలుగు వేల మంది భోజనం చేయగల మాతృశ్రీ తరుగొండ వెంగమాంబ నిత్యాన్న ప్రసాద కేంద్రంతో పాటు తిరుమలలో పిఏసీ రెండు మాధవం విశ్రాంతి మందిరం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లు క్యూలైన్లు తదితర ప్రాంతాలలో అన్న ప్రసాద వితరణ చేస్తోంది అలాగే తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలలో ఫుడ్ కౌంటర్స్ ను ఏర్పాటు చేశారు రామ్ బగిచా గెస్ట్ హౌస్ సిఆర్ఓ కార్యాలయం పిఏసీ ఒకటి ఏఎన్సి హెచ్వీసీ కేంద్రాల వద్ద అన్న ప్రసాదాలను శ్రీవారి భక్తులకు అందజేస్తుంటారు దీంతో పాటు తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం విష్ణునివాసం రుయా స్విమ్స్ ఆసుపత్రులు తిరుచానూరులోనూ అన్న ప్రసాదాలను అందిస్తున్నారు ఇలా ప్రతి నిత్యం అన్న ప్రసాద వితరణ చేయడం ద్వారా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏటా కొన్ని కోట్లాది రూపాయలను ఖర్చు చేస్తోంది ఇందుకోసం దాతలు ఇచ్చే విరాళాలను బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసి తద్వారా వస్తున్న వడ్డీలను వినియోగించుకుంటోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాద పథకానికి దాతలు వెయ్యి రూపాయల నుంచి ఎంత మొత్తాన్నైనా విరాళంగా అందజేయవచ్చు విరాళాలు అందించే వదాన్యులను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సముచిత రీతిలో గౌరవిస్తుంది పది లక్షలు అంతకు పైబడి విరాళాలు అందించే వారికి ఐదు గ్రాముల బంగారు డాలర్తో పాటు శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల రూపాలను బంగారు తాపడం చేసిన వెండి ప్రతిమలను బహుమానంగా అందజేస్తారు అలాగే దాత కుటుంబ సభ్యులు ఐదుగురికి తిరుమలలో ఏడాదిలో మూడు రోజుల పాటు ఐదు వందల రూపాయలు విలువ చేసే విఐపి వసతి ఉచితంగా కల్పిస్తుంది అలాగే ఏడాదిలో మూడు రోజుల పాటు శ్రీవారిని దర్శించుకునే అవకాశం కూడా కల్పించింది ఇంకా ఏడాదిలో ఒక్కసారి దాతకు ఇరవై చిన్న లడ్డూలు దుప్పట రవికె వస్త్ర బహుమానం పది మహాప్రసాదం ప్యాకెట్లు అందజేస్తారు ఇక ఐదు లక్షలు అంతకు మించి విరాళాన్ని అందజేసే వారికి శ్రీవారు పద్మావతి అమ్మవారి ప్రతిమలతో పాటు వెండి డాలరు అందజేస్తారు ఐదుగురికి మించకుండా దాత కుటుంబ సభ్యులకు ఏడాదిలో మూడు రోజుల పాటు ఉచిత వసతి సౌకర్యం కల్పిస్తారు డబ్బు చెల్లించే పద్ధతిలో విఐపి వసతి కూడా కల్పిస్తారు ఏడాదిలో మూడు సార్లు శ్రీవారి దర్శనార్థం కల్పిస్తారు పది చిన్న లడ్డూలు వస్త్ర బహుమానం అందజేస్తారు ఏడాదిలో ఒక్కసారి ఐదు మహాప్రసాదం ప్యాకెట్లు అందజేస్తారు ఇక లక్ష రూపాయలు అంతకుమించి విరాళమిచ్చే భక్తులకు ఏడాదిలో ఒకరోజు ఉచిత వసతి ఏర్పాటు చేస్తారు ఐదుగురికి మించకుండా దాత కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తారు ఆరు చిన్న లడ్డూలు దుప్పట రవికె బహుమానంగా అందజేస్తారు వ్యక్తులకు ఈ సౌకర్యాలన్నీ జీవితకాలం అమలు చేస్తారు కంపెనీలకు ఫర్మ్లకు సంయుక్త దాతలకు ఇరవై ఏళ్లు మాత్రమే కల్పిస్తారు టీటీడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్నదాన ప్రసాదం ట్రస్ట్ ద్వారా రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం మే పంతొమ్మిదవ తేదీ ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద విరాళ పథకానికి టీటీడీ శ్రీకారం చుట్టింది ఇందులో ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద వితరణకు ముప్పై లక్షలు ఒక్కరోజు అల్పాహారానికి ఏడు లక్షలు మధ్యాహ్నం అన్న ప్రసాదం వితరణకు పదకొండు పాయింట్ ముప్పై లక్షలు ఒక్కరోజు రాత్రి అన్న ప్రసాద వితరణకు పదకొండు పాయింట్ ముప్పై లక్షలతో ఈ కొత్త పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది దాతల నుంచి ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద పథకానికి కూడా మంచి స్పందన లభిస్తోంది ఆదాయపు పన్ను సెక్షన్ ఎనభై జి కింద విరాళమిచ్చిన మొత్తంలో యాభై శాతాన్ని పన్ను నుంచి మినహాయింపు పొందవచ్చు దాతలు కేవలం డీడీలు చెక్కుల రూపంలోనే కాకుండా ఆన్లైన్లోనూ తమ విరాళాలను అందించవచ్చు అందుకు సంబంధించిన డిజిటలైజ్డ్ పాస్బుక్లను కూడా ఆన్లైన్ నుంచి పొందవచ్చు ఇక చెక్కులు డీడీ రూపంలో విరాళాలు అందించాలనుకునే భక్తులు తమ డీడీలను ఈవో టీటీడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ తిరుపతి పేరుతో ఈ కింద పేర్కొనే చిరునామాకు పంపవచ్చు ఆదాయపు పన్ను సెక్షన్ ఎనభై జి కింద విరాళమిచ్చిన మొత్తంలో యాభై శాతాన్ని పన్ను నుంచి మినహాయింపు పొందవచ్చు దాతలు కేవలం డీడీలు చెక్కుల రూపంలోనే కాకుండా ఆన్లైన్లోనూ తమ విరాళాలను అందించవచ్చు అందుకు సంబంధించిన డిజిటలైజ్డ్ పాస్బుక్లను కూడా ఆన్లైన్ నుంచి తిరుమల విశ్రాంతి అన్నప్రసాదం క్యాంటీన్లో 
అన్న ప్రసాద్ ఇతను చేస్తున్నాము అలాగే మాతృశ్రీ తరికొండ ఇంగమాంబ అన్న ప్రసాద్ ఈ వేళ ప్రతిరోజు అరవై నుంచి డెబ్బై వేల మందికి ప్రతిరోజు అన్న ప్రసాద్ చేస్తున్నాము అలాగే వైకుంఠం టూలో వైకుంఠం వన్లో భక్తులు ఎవరైతే భగవంతుని దర్శనం కోసము నిర్వహిస్తారో వాళ్ళందరికీ ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు మనం అన్న ప్రసాద్ అయితే చేస్తున్నాము భక్తులకు అందరికీ అలాగే టూ నైట్స్లో ఎవరైతే భక్తులు నిర్వహిస్తుంటారో వాళ్ళకు కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్న ప్రసాద్ అయితే చేస్తున్నాము అలాగే క్లిగిమ్ అనిటీస్ కాంప్లెక్స్ టూలో కూడా అన్న ప్రసాద్ అయితే చేస్తున్నాము అది కాకుండా ఐదు ఫుడ్ కౌంటర్స్ ఉన్నాయి సెంట్రల్ రిసెప్షన్ ఆఫీస్ రామ్ బాగీచా గెస్ట్ హౌస్ పిలిగ్రీ మనిటీస్ కాంప్లెక్స్ వన్ హెచ్వీసి ఏఎన్సి దగ్గర అలాగే నడిచి వచ్చే భక్తుల కోసం గాలిగోపురం దగ్గర పాలు ఉప్మా అందజేస్తున్నాము ఇవి కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ డేస్లో గరుడ సేవ తర్వాత వైకుంఠ ఏకాదశి రథ సప్తమి మూడు లక్షల మందికి తక్కువ కాకుండా మనం అన్న ప్రసాదం వితరణ చేస్తున్నాము ఇక చెక్కులు డీడీల రూపంలో విరాళాలు అందించాలనుకునే భక్తులు తమ డీడీలను ఈవో టిటిడి శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన ప్రసాదం ట్రస్ట్ తిరుపతి పేరుతో ఈ కింద పేర్కొన్న చిరునామాకు పంపవచ్చు ఉప కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ టిటిడి ఏడి బిల్డింగ్ కేటీ రోడ్ తిరుపతి ఐదు ఒకటి ఏడు ఐదు సున్నా ఒకటి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ ఒక్క రోజు విరాళ పథకం అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అన్ని దానాల్లోకెల్లా అన్నదానం మిన్న ఈ జగద్విదిత సూక్తులను అక్షరాల ఆచరణలు చేసి చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రెండు వేల పద్దెనిమిది మే పంతొమ్మిదిన ప్రారంభమైన ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద విరాళ పథకానికి దాతల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది ఎందరూ వధాన్యులైన దాతలు ఈ పథకంతో శ్రీవారి భక్తుల సేవలు తరిస్తున్నారు ఈ పథకం ద్వారా ముప్పై లక్షల రూపాయల విరాళంతో దాతలు ఒక్కరోజు శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాద వితరణ చేయవచ్చు ఇక ఏడు లక్షల రూపాయల విరాళంతో ఒక్కరోజు అల్పాహార వితరణ పదకొండున్నర లక్షల విరాళంతో ఒక్కరోజు మధ్యాహ్నం అన్న ప్రసాద వితరణ అలాగే పదకొండున్నర లక్షల విరాళంతో ఒక్కరోజు రాత్రి ప్రసాద వితరణ చేయవచ్చు ఈ అన్న ప్రసాద వితరణలు దాత దాతతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు స్వయంగా పాల్గొని శ్రీవారి భక్తులకు అన్న ప్రసాదాన్ని వితరణ చేయవచ్చు విరాళం అందజేసిన రోజు సంబంధిత దాత పేరును అన్న ప్రసాద భవనంలో ప్రదర్శిస్తారు ఓ శ్రీవారి భక్తుల్లారా రండి తిరుమల క్షేత్రంలో నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతున్న ఒక్కరోజు అన్న ప్రసాద పథకంలో మీరు భాగస్వాములు కండి అపారమైన శ్రీవారి కరుణా కటాక్షాలను మెండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ డబల్ సెవెన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ లేదా జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ ట్రిపుల్ త్రీ లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లి మండలం పట్నంపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటరమణ స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటరమణ స్వామి వారిని వివిధ రకాల పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని కలియుగ వైకుంఠనాథుని దర్శించుకుని సేవించారు ఖమ్మంలోని గాంధీ చౌక్ వద్ద వెలిసిన శ్రీ మేధ దక్షిణామూర్తి స్వామివారి ఆలయం ప్రత్యేక పూజలతో సోభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామివారిని అభిషేకించారు తరువాత పుష్పశోభితంగా స్వామిని అలంకరించి అర్చనలు చేశారు భక్తులు శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు 
అనంతపురం జిల్లా గార్ల దిన్న మండలం నారాయణపురంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో భాద్రపద మాసోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి విశేషాభిషేకాలు జరిపారు వివిధ మంగళకర ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించి విశేష ఆభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో నేతి దీపాలను వెలిగించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు అలాగే ఉపాలయంలో కొలువు తీరిన శ్రీ లక్ష్మీ హైగ్రీవ స్వామివారిని శ్రీ గోదా సమేత శ్రీ రంగనాథ స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు కడప నగరం రవీంద్రనగర్ లో కొలువైన శ్రీ రామాంజనేయ స్వామివారి దేవస్థానంలో వెలిసిన శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి వారికి నూతన వెండి కవచాన్ని సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ప్రాతః కాలంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించి చక్కగా అలంకరించి ఆకు పూజ వడమాల సేవ అష్టోత్తర శత నాగవళ్లి పత్ర పూజలు చేశారు తరువాత ఏడు లక్షల రూపాయలతో దాతలు సమర్పించిన వెండి కవచంతో స్వామివారిని అలంకరించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని హనుమాన్ చాలీసాను పారాయణం చేశారు నెల్లూరు జిల్లా చిట్టమూరు మండలం మల్లం గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి దేవస్థానంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కన్నుల పండుగగా జరిపారు శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని చక్కగా అలంకరించి ఉత్సవ వేదికపై కొలువ తీర్చారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణాన్ని కనులారా తిలకించి ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు టీటీడీలో వివిధ శాఖల్లో బాధ్యతలు నిర్వహించి పదవీ విరమణ చేసిన ముప్పై తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులను గురువారం ఘనంగా సత్కరించారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో ఆలయ ఏఈఓ పురుషోత్తం ముప్పై తొమ్మిది మంది ఉద్యోగులను ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ వేద పండితులు పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు వారి కుటుంబ సభ్యులకు వేదాశీర్వచనం పలికారు అనంతరం టీటీడీ అధికారులు శ్రీవారి డాలర్ ప్రసాదాలను అందజేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు కళా నిరాశనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నిరాజనం వేదికపై గురువారం నాదస్వర కచేరీ జరిగింది చెన్నైకు చెందిన జి పద్మనాభం బృందం శ్రావ్యంగా పలకించిన నాదస్వర కచేరీ శ్రీవారి భక్తులకు వీణలు విందు చేసింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై మూడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఏడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ